arvoitus. Tavoite. Haaste. Ärsytys. Varmasti teki koho jotain. Tai musta osa hävisi veden alle. Kyllä se varmaan kävi muuten joku. Tällainen kaksi massia vielä kun mä heitin. Ja lopulta helpotus. Vesiemme aliarvostetuin jäsen, jonka vaikeus onkikalana on saanut monet kerrat ajatukset sikkuralle. Ruutana ei päästä helpolla. Kaikki ajatukset kohossa ja siimassa. Pieni liike. Vain hiuksen hieno nousu, vaivihkainen sivulle vienti. Myöhästynyt vastaisku ja ruutana on poissa. Emme ymmärrä juuri mitään, mutta haluamme oppia. Mystisiä hetkiä ja kirosanojen ryydittämää epäonnea. Tuohon muuten jotain. Ne menee, ne tulee mun mielestä tuot takaa. Okei. Okay. Se on just se, kun sinne tulee tuot selän takaa, niin ne tulee niin nopea. Ihmismieli vahvistuu haasteiden voittamisen kautta. Kaikilla pitäisi olla valta ja mahdollisuus edetä kohti ratkaisua. Jonkun tuki siihen, että luovuttaa ei kannata. Isoimmat onnentunteet saa, kun lopulta epätoivon ja ahdistuksen takaa ensimmäistä kertaa pilkistää toivo. Tämän voisin osata ja ymmärtää. Onginnassa meidän jyrkin ja kivikkoisin vuori on ehdottomasti ollut ruutana. Hämärä laskeutuu onkirantaan. Olet tuijottanut kohoa jo pari tuntia tuloksetta. Keskittymistä on vaikea pitää oleellisessa. Ympäristö hiljenee. Lähestytään aikaa, jota on kaivattu koko viikko. Kohojen valokärjet kimmeltävät vasten pimeää vedenpintaa. Toive ja illuusio. Silmät näkevät, mitä mieli toivoo. Missä on vedenpinta? Pimeässä näkee kohon liikkuvan. Pienen pieni valo keskellä pimeää, vailla kiintopistettä. Katseen tarkentaminen on työlästä. On kuin lukisi illalla kirjaa. Rivit hyppivät ja ajatus katkeaa. Uni on lähellä ja ensimmäinen saatu kala saattelee makuupussiin. Aamu aukeaa sateeseen. Suomen kesän erityispiirteitä, nopeat kelinvaihtelut ja koho onkialle liian lyhyeksi jäävät yöunet. Yksi neljä kaksi Havaksen kanssa Ja tulee tää vettä täällä.
pisarat hakkaavat hupun lievettä. Pilvirintamien ennakoiminen on vaikea ja takaraivossa jyskyttää. Kello kirii kovaa eteenpäin. Pitkä, vaivalloinenkin matka rantaan. Koko ilta ja aamu takana. Oma kala puuttuu yhä. Saamamiehet keittelevät aamiaista taustalla. Luovuttaminen on ihan hilkulla. Ihmisten lähtökohdat ovat erilaiset. Tuomitseminen ja arvostelu on helppoa. Niin olisi myös avun tarjoaminen. Maaliin pääsy palkitsee aina ja onnistumisen jakaminen tekee ilosta vahvemman. Ihan kohteen saada. Oliko sitä vettä silloin, että sitä riittää silloin? Tämä on kyllä aika karmea. On tää parempaa kuin jos sä syöt pelkkää kaurahiutalla, että missä ei ole tosiaan ole. Mikä sun ennätysruutana on? Se ei ole kovin iso. Mulla? Niin. No ei se ole tommonen samanlainen merkitys. 1.2. Sä et on niin montaa saa. Varmaan kolme tai neljä. Se oli katkera, se oli se ensimmäinen ruutana, minkä mä sain. Mä ajattelin, että ilman muuta menee siellä aina yli kilo, niin se ei paina kuin 600 grammaa. Joo. Koho nousee ja pysähtyy hetkeksi. Tihkusadetta ei huomaa. Merkitykset on siinä ja korteissa on pelkkiä ässiä. Ruutanan liukuessa haavin pohjalle naurattaa. Ahdistus on kokonaan poissa. Onkirannassa on rauha ja tila olla vaan. Sateen ropistessa vasten katosta ja auringon painuessa taivaan rantaan mielessä on läikähtänyt jokin. Elämän kauneuden edessä on välillä sanaton. Samoin sen karuus ja epäreiluus vetää hiljaiseksi. Tilaa ajatella tarvitaan, ja vaikka se harvoin tarjoaa ratkaisun, perspektiivi muuttuu. Kiireessä yksityiskohdat sumentuvat. Pysähtyminen kannattaa. Edelleen olen ymmälläni. Järviemme ja lampiemme kätköissä liukuu hitaasti hahmo. Vaikeasti ennakoitava, varovainen kranttu, aliarvostettu ja unohdettu. Ylivoimaisesti vaikein tarttutettava onkikalamme. Meidän mieltämme se yhä vaivaa. Samperin ruutana. <tos>